velkomin í sæl og velkomin að þetta webinar um falsfréttir og upplýsinga óreyðu. Fjölmiðlanefnd gaf út í dag skýrslu um efnið falsfréttir og upplýsinga óreyðu sem er hluti tvö af skýrslum um miðlalæsi á Íslandi. Til þess að ræða málið hér á þessu webinari ætla ég að ræða við Elvu Yrgil og dóttur framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar Jón Gunnar Ólafsson, ný doktor og síðan Marianne Neral frá Facebook. Við ætlum að byrja á að heyri henni Elvu og tildraun af skýrslunni. Elva, svona spurningakönnun sem að þessi skýrsla er byggð á, byggð á og norskri fyrirmynd er samabyrðin sem við höfum, við, við höfum í raun bara hinn norðurlöndin því það hefur ekki verið svona skýrsla gerð áður. Já, það, það er rétt að það er í, þetta er í fyrsta skipti sem að gerð er svona ítalega úttakt á því hvernig eh, bæði fólk svona metur færni sína og getu til þess að, að eh, nálgast efni og vinna úr því og svo framvegis en líka á sama tíma að setja svona fram ákveðnar spurningar eða raun hafa verkefni til þess að svona skoða hvort að e, svona hugmyndi fólk sem eigin færni er í svona einhverju e, samræmi við það hvernig það er líka að, að svara þessum spurningum svona varðandi, varðandi og sínir sína eigin færni að því að það getur náttúrulega verið miðspunni þar á milli. Um, flestar kannanir sem eru gerðar uh, þar er í raun og kannski fyrst og fremst bara verið að spyrja um færni fólks sjálfs þannig að þetta er svona kannski uh, kannanir sem að svona fela það frekar í sér að, að spyrja svona hvað fólki finnst um eigin færni en kannski ekki að, að, að kanna sjálfa færnina eða, eða mismunin þar á milli og um, þessi könnin sem við höfum látið gera hún er að norskri fyrir mynd og Norman gerðu slíka könnun líka árið 2019 og eru svona fylgja henni eftir og hafa kannski gert svona breytingar og spurningum og svo framvegis. En þetta er þá í fyrsta skipti sem að við hér á Íslandi erum þá að, að svona nota þá þessa fyrirmynd e, og, 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 og geta þá í raun veru e, miðað við okkar niðurstöður við það sem að hefur gerst e, í Nóreigi til þess að, til að kanna þá hvort að það, það séu svona sambærilegar tölur. Já, þetta hefur ekki verið rannsakað mikið á Íslandi áður. E, í COVID-19, þegar COVID-19 faraldurinn byrjaði í fyrra, þá var gerð ein könnun á því e, hvort að fólk væri að sjá rangara eða misvísandi upplýsingar e, um þá faraldurinn og, og hérna, sjúkdóminn. Og Þá var mikið umræðinu um að falsfréttir og upplýsingóri að væri kannski ekki mikið vandamál á Íslandi en niðurstöðurnar þar voru bara mjög sambarlegar við nákvæmna ríkin hvað það var þar að fólk var fyrst og fremst að sjá þetta á samfélagnulum og núna erum við komin með svona í fyrsta skipti könnun eh, sem að þeir eru að gera einnig núna sem að fjallar um þetta svona almennt sér og þar kemur einmitt fram að þetta er eh mér svipa hérna Íslandi og í nágranna ríkjum okkar að fólk er að sjá þetta á samfélagnulum. En það sem er sérstakt kanskje við Ísland er að það eru svo ofboðslega margir hérna sem að nota samfélagnuluna og þá sérstaklega Facebook eh yfir 90%. Og eh það sem að sýnir okkur það að það er mjög frjór jarðvegur hérna fyrir uh, rangar og miðsýsandi upplýsingar til að dreifast. Og en það er mikilvægt líka að taka fram í þessu samhengi að þetta er í rauninni upplýsingar sem að fólk sjálf er meðvitað um að eru rangar upplýsingar. Þannig að þetta gefur okkur ekki endilega rétta myndum sko umfangi vegna þess að við erum með þetta oft að sjá eitthvað á samfélagsmiðlum eða annars staðar sem er ekki endilega satt og rétt og við bara erum ekki meðvituð um það. Uh, en við sjáum þarna að þegar þeir eru að bera saman Ísland og Nóri að tölurnar eru ífið hærri hér en í Nóri og það er ábúðslega mikilvægt fyrir okkur að vera með svona samanbyrð á milli ríkja og ég myndi segja að þetta er mjög góður grunnur og bendir til þess að við þurfum að rannsaka þetta betur hérna á Íslandi e, og eitt sem að gæti til dæmis útskipta af hverju fólk er að sjá þetta meira hér er að e, Facebook-nóttunin eins og ég sagði að 
er svo mikil og það hefur verið sá meðir það sem að þetta hefur verið og mjög áfyrandi sjáum við í, í algjörlegum rannsóknum. En við verðum þetta að vera eh, varkár með að við getum ekki dregið í takar ályktanir bara út á einni könnum en eins og ég segir við gerðum líka könnum í fyrra um COVID-19 og eh, upplýsingóriður og þar var þetta alveg sambarlegt við það sem að sást líða eh, erlendis þannig að ég bara held að við þurfum að, að halda áfram að, að kafa dýtra í þetta hérna og átt okkur á umfangina og það gerum við bæði með svona könnunum en líka rýnihópum og einsum öðrum leiðum. Nú sjáum við í þessari skýslu að það er tölum við munur á neyðistöðunum í Nóri og hérna á Íslandi. Eru það neyðistöð sem segja okkur eitthvað? Já, þar geta gert það. <coughs> það verður samt alltaf náttúrulega að taka allar svona neyðistöð með þeim fyrirvara að að það geta náttúrulega orðið einhverjar svona breytingar e, sem að gerir það að verkum að neyðistöður er kannski ekki alveg, það er ekki alveg hægt að meða hlutina saman, bara sem að gerist kannski með bara þýðingum og staðfæringum á, á efninu. En þetta er allavega að gefa okkur ákveðnar vísbendingar e, og í þessari könnun þar sem við erum að skoða það og spyrja um það hvað fólk er að sjá mikið af til dæmis svona falsfrétt og, og upplýsing óreiðu þá er mjög áhugavert hvað tölurnar eru miklu mun meiri hér á landi heldur en í Nóri. Þannig að ja, það gefur okkur ákveðna vísbendingar og og það er líka kanskje áhugavert að sjá að um, að ef að þessari svona þessi könnun yrði endurtekin kanskje eftir 2-3 ár hvernig þróunin yrði þá hér á landi hvort að þessi tala þá fari minkandi eða eða aukist eða 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 hvernig það er. Um þriðjungur þáttakenda sagðist það að mynda sér ranga skoðun á opinberi persónu, til dæmis stjórnmálamanni eða frægri manneskju, vegna villandi upplýsinga um hana í ímsum miðilum. Þar munaði mest á yngsta og elsta aldurshópinum, þar sem 45,1% í hópi 15-17 ára sögðist það að mynda sér ranga skoðun á þennan hátt en 19,9% í hópi 60 ára og eldri. Jú, það er þetta tvent sem ég myndi vilja nefni þessu samhengi. Það er í fyrsta lagi það að fólk er kannski ekki, maður er ekki reyðbúin til að viðurkenna að maður er að mynda sér og fyrir að ranga skoðun á einstakingi. En í öðru lagi, það getur líka vel vera maður viti það ekki, vegna þess að bara eins og ég var að segja áðan, maður er til hina spurninguna að við vitum ekki dendilega náttúrulega hvað er villandi og rangar upplýsingar. Þannig að maður getur líka mögulega haldið einmitt að tölutnar, raunverulegu tölutnar séu enn þá hærri en koma þarna fram. En við verðum þetta átta okkur á því að maður heyrir mjög oft að talsfréttir og, og einhvern svona rangar upplýsingar hvað þó um opinbara persónu að þetta sé ekkert nýtt og það er alveg rétt, þetta er ekkert nýtt en það sem er nýtt er þetta tækni umhverfi sem við búum í það sem er eh, á samfélagsmöðlum á Facebook að þá erum við ekki með eh rétt stýringu hvað það varðar að við erum ekki með sko blaðamenn eða aðra sem að eru að fara gegnum efnið hafa í það og eru svona hálfgerir hliðverði eins og við sjáum mjög mikið á uh, þessum hefðbundnum fjölmum. Þannig að það er ekki svona hefðbundnar rétt stjórnu. Þannig að mörkin og milli þess hvað eru skoðanir, hvað eru fréttir og líka bara hvað er rétt og rán. Hvað er orðið uh, svo óljóst? Þannig að farvegurinn fyrir alls konar svona uh, umræðu uh, er hann miklu frjóri til dæmis þá um fólk sem er mjög ábyrandi í þjóðfélags uh, umræðu. Átta af hverjum tíu sögðust hafa rekist á upplýsingar á netinu á síðustu tólf mánuðum sem þau hafi efast um að verður sannar og sjö af hverjum tíu höfðu séð falsfréttir, fengið þær sendar eða rekist á þær með öðrum hætti á netinu á síðustu tólf mánuðum. Fæstir í aldursóknum 60 ára og eldri höfðu séð falsfréttir, fengið þær sendar eða rekist á þær með öðrum hætti á netinu á síðustu 12 mánuðum, en 48,1% þáttakenda í þeim aldursópi sögðust hafa séð falsfréttir. Á meðan að meðaltalið úr öllum öðrum aldursópum 15 til 59 ára var 72,1%. En þessi hluti núna, þetta er hluti tvö af fleiri skýslum sem eru upp úr sömu spurningakönnun. Já, það er að setja þetta fram í, í, í þessum hlutum og, og síðan að vinna úr þeim. Já, ef við förum aðeins yfir það, 
hvað getum við gert með svona niðurstöður? Já, hugmyndin er sú að því að þetta er náttúrulega mjög viðamikil könnun að hún uh, verði sett fram í nokkrum hlutum sem eru svona þematist tengdir þannig að hugsunin er þá að, að, sem sagt, að fjalla þá sérstaklega um náttúrulega bara miðla notkun og, og það eru náttúrulega áhuga verði niðurstöður sérstaklega náttúrulega eftir e, aldri e, að fjalla svo sérstaklega um upplýsingu óreiði og, og, og falsfréttir og, og, og færni fólks á, á því sviði síðan eru mjög áhuga verða niðurstöður líka varðandi hatustal, net einelti og, og, og annað svona sem að tengist kannski friðhelgi fólks á einkalífinu og þar eru mjög áhuga verða niðurstöður sem að tengist kannski svona fyrst og fremst teng, hérna, kynja vinklinum sem að verður þá ne, næsta skýsla um, við erum líka að kanna þarna uh, svona þessar uh, svona getu og færni fólks til þess að að e, svona e, meta það til dæmis bara í Google niðurstöðum hvaðan efni er að koma og hvort að þetta sé svona e, hérna e, svona eitthvað uppspretta upplýsinga sem að er e, hli, hlutlaus eða, eða e, hvort þetta sé ritstjórnar efni svo framvis og þar sjáum við til dæmis að, að það vantar verulega upp á færni sérstaklega hjá svona þessum elsta hópi líka að kanna það hvort að fólk hafi þessa færni til þess að meta og, og sjá hvað er ritstjórnarefni og hvað er kostaðefni eða, eða auglýsingar og þetta eru við þá bæði að skoða á fjölmiðlum e, e, inn á svona netsíðum fjölmiðlana en, en líka sérst, inn á samfélagsmiðlunum og, og þar koma líka fram niðurstöður að það svona vantar upp á þessa færni þannig, þannig að það er svona hugmyndin er þá að, að kynna þetta vegna þess að þetta er náttúrulega mjög ítarlegt efni og að, að það sé þá hægt að svona fara kannski dóldi á dýftina ofan í svona hverju þema fyrir sig. Það hefur gerað að algjörlega rannsaknir sem að sína það að það voru rýnuhópar í nokkru löndum og þegar það var að spyrja fólk hvað er falslega. Að þá voru mjög margir sem að skilgrendu það í raunni út frá því að það voru fréttir með einhvern svona pólitískan bias eða eitthvað svona að það var verið að varpa ljósi á hlutina sem að fjalla ekki endilega heimsmynd eh, þeirra sem að voru að skoða viðkomandi frétt. Og þetta er oft tengt inn í það að það hefur bara orðið miklu meiri skautun í opinbera umræði. Þannig að það eru svona pólarnir eru orðið miklu hýrtar. Þannig að fólki sem að kannski staðsettu sig meira að öðrum megin að því finnst það sem að hinnhliðin er að segja vera meira falsflétti. Þannig að það er líka svona önnur útskynning á því aftur upp orðið mjög pólitískt hugtak en e, svo eru þetta líka bara það að við vitum ekkit endilega alltaf hvað er nákvæmlega satt og rétt í þessum fréttum þannig að það er þetta mjög erfitt að meta nákvæmlega hversu mikið í tiltekinni frétt þarf að vera rétt eða rangt til að hún skilgreinist sem falsfjöld og eins og til dæmis í dæminu sem að þið tóku að þá er í raunni verið að fjalla um eitthvað sem er ekki endilega satt en að umfjöllunin í fréttinni og fréttin sjálf er kannski ekki beint röng og þar komum við inn á umræðu um svona staðreyndatrekk eða taktjekkin sem hefur mjög mikið verið í umræðinu um hvernig er mögulega að það bregðast við upplýsingaórið en þar hefur komið fram í rannsóknum að fjölmiðlar sem eru oft að fjalla um bullið í fréttaflutningi sínum en með því að hrekja það að þeir eru þá oft að í raunni auka dreifingum á því og ég var að lesa algjörlega rannsóknum daginn og kom fram að mjög margir höfðu séð falsfréttir af samfélagsmöðlum en sko í heldum í fjölmiðlum þannig að það var heldum í fjölmiðlarnir sem voru fjallum falsfréttir af samfélagsmöðlum og þaðan sá fólk upplýsingar um þessar falsfréttir og Þannig að þá er líka mjög mikil umræða um sko hvort að það geti mögulega aukið á vandan og þetta er mikið svona til umræðu innan svona fjölmiðlana um hvort það er eigi að vera þá yfir að fjallum þess að fréttir eða algjörlega bara að sleppa. Þáttakendur í spurningakönnuninni voru beðnir um að rifja upp og merkja við hvað þau hefðu gert í síðasta skipti sem þau rákust á frétt á netinu og dróu þá ályktun að hún væri röng eða um falsfrétt væri að ræða. Algengast var að þáttakendur könnuðu aðrar heimildir sem þau treystu til að meta hvort fréttin væri sönn eða 55,1%. Þá
þá skoðu 44,9% aðra fréttir sem byrtar höfðu verið á vefmiðlinum, 38,7% slógu efni fréttarinnar inn í leitarvél til að kanna hvort hún var í sönn, en 23,8% að höfðust ekkert. Nú skrifaðir þú grein um réttin að láta ljúga að sér, uh, en það hefur verið einhver miskilingur á því hvað upplýsinga óreiða er og, og kannski er ákveðið vandi fólki í því að við erum þessi íslensku heiti, falsfréttir og upplýsinga óreiða eru kannski ekki að segja okkur alveg eh, að gefa okkur rétta mynd. Eh, segja okkur aðeins frá þessari grein. Já, það hefur svona ástæðan kannski fyrir því að hún fær þennan titil er einmitt vegna þess að, að svona það virðist vera þessi miskilingur um það að upplýsingu óreiða falsfréttir sé svona að það sé eitthvað svona sammert með þessu og í raunum verið bara svona líðræðislega umræðu og, og skoðana skiptum sem að eins og við vitum geta verið bara ansi harðar. Um, að því að þarna náttúrulega þegar við erum að tala um svona upplýsingu á óreiðu þá erum við svona kannski fyrst og fremst að, um, að svona beina sjónum okkar að því þegar að e, annarkvert er svona verið að villa um bara fyrir fólki og það er verið að gera það um, sem sagt bara svona af illum hug eða þá að það eru sem sagt svona upplýsingar sem að eru í í gangi og getur verið net, svindl og, og alls kynns slíkt sem er náttúrulega stór hluti af já, já, það er sem sagt talsverður hluta fólki sem er kannski að svona falla fyrir þessu og ég að tapa peningum og svo framvegis. Men þetta er allt hérna, svona hluti af þessar upplýsinga óreiðu sem er skaðileg og, og hérna þannig að, þannig að þetta á sér í raunum verður kannski ekki svona þetta, þetta er ekki hluti af svona þessari líðræðis umræðu sem að hérna Það sem að á sjálfsögðum náttúrulega getum við e, hérna, svona haft hinnar ímsu skoðanir og, 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 hérna, og við höfum rétt á því að hafa rangt fyrir okkur og svo framvegis en að þetta er kannski svona annars eðlis vegna þess að það er kannski heldur ekki alveg hægt að ætlast til þess þegar að verið er að sérsnýða einhver skilabóð út frá já, hérna, áhugasviði og svo framvegis jafnvel einhverja djúbfölsunar myndbönd eða eitthvað slíkt að við endilega tökum eftir því að vitum að þetta sé klæðskýrast niði fyrir okkur eða það að, 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 að við föllum ekki fyrir þessu. Og falsfrétt eh, kom þetta mjög mikið inn í umræðina eftir Brexit kostningarnar eh, 2016 og svo gjör Donald Trump. Þá var þetta mjög mikið í umræðinni og eh, mörgum fræðmennum finnst þetta orðið mjög svona pólitískt orð þegar þetta mjög mikið notað í pólitískri umræðu uh, og líka er ekki kannski mjög nákvæmt. Uh, þannig að í Bretlandi og Bandaríkjunum og fleiri stöðum kannski það sem að hafa verið gerðar mestu rannsóknir um þetta. En þetta eru þetta orðið að alfjölu rannsóknir efni núna. En byrjaði kannski mest þar. Um, að þá fór fólk meira að nota uh, hugtakið upplýsinga óreiða sem er uh, sem sagt, í þýðing á ennsku orðinu information disorder. Og þetta, þessu gjarnan skipt í tvennt Eh, það er annars vegar misinformation og hins vegar disinformation og disinformation er þá þegar að einhver er vísvitandi að dreifa villi er að dreifa röngum og misvisandi upplýsingum og það hefur til dæmis mjög mikið verið rætt þegar Erland ríki er mögulega að skipta sér af í kostningabaráttu og annars líkt en svo erum við með hugtaki misinformation og það getur verið þegar að vera að dreifa eh röngum og misvisandi upplýsingum óvart eða bara ekki með ásefni og það getur verið bara vegna mistaka og einstakt annað. Og svo er er alveg stundum líka fjallað um þegar verið að að svona leka trúnar upplýsingum og það er oft líka tengt inn í inn í þetta hugtak varðandi upplýsinga óreiðana en svona í fræðunum er þessu yfirlega skipt upp í tvennt og við erum kannski ekki komum með nóg góð orð hérna á íslensku til að gerir hann greina mann. Hann skiptir mér því máli upp á að maður sé að átta sig á því nákvæmlega um hvað við erum að fjalla. Og þetta er ekkit endilega bara fréttis. Þetta getur líka verið bara alls kynns upplýsingar sem að fara í greina. Þannig að svona hugtaki falsfrétt, það er gott að nota það í könnunum og annað þegar þetta er eitthvað sem að mjög margir skilja allavega upp á einhverju marki. Svo leggjum við þetta ólíkan skilning í hlutina en upplýsinga óreiða er svona það sem að kannski flokkast í 
samt og er aðeins nákvæmara hugtak. En svo er mjög áhugavert að eftir að það orð kom meira inn í umræðuna að þá er það líka farið að vera mjög ábrandi í umræðunni og ekki endilega alltaf út frá þessum forsendum. Þannig að við þurfum kannski bara að fara í gegnum þessa hugtaka notkun hvað passar best þegar við erum að að fjallum rangar og misvísandi upplýsingar. Aldur, mentun og tekjur voru allt áhrifaþættir þegar könnuð voru viðbröð við falsfréttum og sannleikskildi upplýsinga. Aldursópurinn 60 ára eldri átti þar í mestum erfileikum með bregðast við falsfréttum. Markmiðið með þessu, bara alveg eins og er í Nóreigi, það er í raunum veru að það sé hægt að byggja upplýsingar, eða sér byggja á þessum upplýsingum til þess að sjá hvaða hópar eru þetta í samfélaginu sem að kannski þurfa meiri færni og þarf svona kannski að meða kennsluefni og upplýsingar af og líka í raunum verið sérst hvers konar færni er það sem að fólk þarf. Þannig að þetta svona hjálpar bæði til við það að forgangsraða og ákveða svona hvaða hópa þarf kannski að ná til fyrst en líka í raunum verið svona að sína okkur hvar er besta stíga niður fæti og hvers konar svona færni það er sem að fólk þarf kannski fyrst og fremst á að halda. Í mínu rannsóknum hef ég verið að taka viðtólu við blað og fjöttamenn og svona að ræða um þetta nýja tækni umhverfi sem að við búum í og starf bladamannsins hefur breyst mjög mikið til dæmis það að samfélagsmiðlar er ofnir mikilvæg heimil og þá þarftu að vefa og meta hvað getur þetta ekki beint upp á samfélagsmiðlum. Þú veist þegar í lægi að taka eitthvað beint upp sem að ráðferða til dæmis segir í einhverju tilkynningu en ef þetta er bara að Siggi frændi út í bæ þá þarftu væntalega að athuga betur hvað er Siggi frændi hefur hann fyrir sér í þessu. Þannig að svona starfið, eðli starfsins hefur breyst varðandi hvað heimildir þú varst að nota og það er því líka það að þú þarft oft meiri tíma til að aðhuga þessar heimildir og það eru þetta bara eitthvað sem að blaðamennur er mjög meðvitaðar um og maður heyrir mjög oft að við þurfum að vinna vinnun okkar og við nýtum sömu verkferðin þú veist þú aðhugar að heimildirnar séu réttar og þessu framvegis en þú þarft að fara mögulega að vera að vanda þig enn meira en áður út af þessu umferðin en á sama tíma þá hafa blaða og fréttamenn oft minni rísósa en þeir höfðu áður þeir þurfa að hlaupa hraðar, þeir þurfa að gera meira þannig að við erum komið með svona aðstæður þar sem að blaða og fréttamenn þurfa að vanda sig meira en hafa minni tíma og minni rísósa til að gera það og þetta er svona þetta jafna sem að gengur ekki alveg upp En þróun inn í þessum málum, ég meina, hvað er að helst sem ber að varast og er eitthvað sem við getum gert, getum við litið til landan í kringum okkur eftir einhverjum lausnum eða hvernig breyðist við við þessum niðurstöðum sem við að fá í skýrslunni um þetta vandamál sem falsir ykkur upplýsingar ári eða ári? Ég held að þetta sé bara svona samfélagslegt verkefni. Ef ég byrja kannski aðeins að því að vísa aftur í blaðamennina því að ég mýtum að vera að taka við til þetta á að það kom þetta er alþjóðlegt framsóknarverkefni við átjánu löndum og þar kom ég mikið fram að þeim finnst líka fjölmiðlar þurfur kannski að ræða meira um þessi mál að því að þeir og við getum verið með fræðslöðin í skólakerfinu og fleira en fjölmiðlar eru þetta svolítið svona almanna rýni þannig að við getum að sjálfsögðu rætt málin betur og þar greint þau og velt fyrir okkur hvað þarf fólk að læra og þekkja og til dæmis núna í kemstu við alþingiskostningar sem eru að koma og svona þegar stóri viðburðir eru í gangi og við sáum þetta til dæmis með upplýsingafundina sem hafa núna verið vandi COVID að þeir hafa oft verið nýttir til að bregðast við ef það er einhverjum svona fréttir í gangi og sérfræðingar þá fengnir til að við og meta þær og svo framvegis en svo þurfum við þetta líka bara að efla rannsóknir þetta er rannsóknir sem þeir eru að gera núna eins og ég nefndi við rannsökuðum COVID í fyrstu bylginni varandi upplýsinga óreiðu en þetta er fyrsta rannsóknin inn á Íslandi sem er að fjallum þetta svona almennt sér 
Þannig að við þurfum þetta bara kafa miklu dýpra í þessi gögn og greina þau betur og það kannski gefur okkur meiri eh, vísbætingar um hverju við þurfum að sinna og við þurfum klárlega að fara í meiri fræðslu og það þarf að passa upp á það að við séum með sterk og öfluga eh, fjölmiðlægina eh, og svo þurfum við líka að verta fyrir okkur eh, fólk tilbúið að, að greiða fyrir fjölmiðla þurfum við kannski að ræða aðeins meira um hlutverk fjölmiðla í líraði samfélagi hvað máli er skipta og svo framveis eh, Og svo þarf við þetta líka bara að taka heilt stætt á þessu hvernig fjölmiðla markaðurinn hefur verið að þróast. Uh, mér finnst þetta að Íslandi kannski umræðan er oft aðeins eftir á í þessum málum. Kannski einhverju leiti því að við fræða samfélaginu höfum ekki verið að standa fyrir nóg vel að, að rannsaka og, og hérna, ræða hlutina. En það kannski stjórnmálamennirnir hafa líka verið setni uh, hér með við annars staðar að, að tala um þetta hlutverk Facebook og, og hérna, hvað eru mikið auðlýsingum að fara til þeirra uh, og svo framvegis. Þannig að svona svarið við spurningunni er að við þurfum að skoða þetta með heldstætt og ég kannski pína bæjast sem fræðimaður og vil segja að við þurfum að rannsaka þetta miklu meira. Þegar við heyrum falsfréttir þá eru mörg hvers okkar sem að hugsa kannski um illa þýttar fréttir á, á Facebook eh, en ef við tökum ekki á þessum málum er hvað getur skeð að þessi tækni henni er alltaf að, að fleita fram og, og verða betur og betri og, og erfiðar að greina milli hvað er falst og hvað ekki ja, ef við horfum aðeins fram á veginn og, og við gerum ekkert hvernig getur þetta litið út? Ég held að við séum nú þegar farin að sjá svona kannski svona aðeins inn í framtíðina um, til dæmis með svona djúpfölsunar myndböndum og í raunum verið bara hvað er þessi djúpfölsunar tækni hvað henni svona fleygi hratt fram og hvað hægt að gera í talinu ekki um í aðdraðanda kostninga um, við sjáum líka í raunum verið svona bara svona forrið þar sem er verið að nota gervigrind til dæmis til þess að búa til texta og svo framveis um, gervigrinda forrið til þess að búa til myndbönd á YouTube sem að er sérstaklega ætlað líka bara til þess að villa um í, í umræðu neða eða eitthvað slíkt þannig að, að sko þetta efni sem hægt er að búa til án þess að það komi í raun og verum nein mannshönd að þessu er náttúrulega alltaf að verða betri og betri þannig að og, og, og þetta magn er að svo mikið að, að ég held að það verði líka alltaf sífælt erfiðara fyrir okkur í raunum verið að, að sjá þennan mun bæði á því bara hvað eitthvað gervigranda forrið tefur skrifað eða reitstjórnarefni, hvað er e, djúpfölsun, hvað er hérna e, svona myndband sem að hefur verið tekið upp í alvörunni og svo framvegis og, og ég held einmitt að sko þessi tækni gerir það að verkum að, e, að við förum að efast um í raunum verið það sem að við sjáum og heyrum og lesum og um leið og það gerist að þá erum við náttúrulega, þá er í raunum verið svona þessi upplýsinga óreiða svona búin að hafa þetta aldrei lári vegna þess að þá erum við orðin svona tort, farin að tortryggja allt sem að við sjáum í kringum okkur og í líka það að það er hægt að nota þessa t- tækni eða, eða tilvist svona efnis til þess að segja að eitthvað sem að sannarlega var tekið upp og er til að það sé djúpfölsun þannig að það er líka hægt að nota það á þann veginn og við tölum stöðu okkar sem einstaklinga í þess öllu saman já, að baki falsfréttum geta verið hagsmuna aðlar sem hafa algoritma með sér í liði og alls konar tæki og tól og upplýsingar sem að við vitum ekki af við stöndum oft aldrei berskjölduð frammi fyrir þessum falsfréttum og þessari upplýsinga óreiðu eh, ábyrð okkar sem einstaklinga þá að, einmitt, að lesi gegnum þessar, þessar upplýsingar eða, eða átt okkur á þessu þessi staða hún er ekkit sangjöld Það er alveg rétt að, að staðan okkar gagnvert í raun og öllum þeim upplýsingum sem er kannski verið að beina á okkur hvort sem að vera að selja okkur einhverja vöru eða þjónustu eða jafnvel skoðun eh, er dálti ósangjönd gagnvert þá þessum samfélagsmiðlum og leitarvílum sem að hafa í raun og verið allar upplýsingarnar um allt sem við erum búin að læka og allt sem við erum búin að leita og svo framvegis og eins og, eins og búið er að sína fram á með Facebook að það er búið að skipta þarna öllum notendum niður í einhverja 52.000 mismannandi flokka eftir áhugasviði og persónarleika og svo framvegis þannig að, að þetta er orðið mjög nákvæm greining á fólki eh, þar sem að við kannski höfum óskaplega litlar eh, 
litla þekkingu á því hvar af hverju er verið að beina sjónum að okkur en fyrirtækin hafa hins vegar gríðarlega miklar upplýsingar um þetta sem að þeir eru síðan að selja sínum auglýsendum til þess að koma þá vörum og þjónustu og, og öðru slíkur á, á framfæri. Þannig að þetta er mjög svona ójafn leikur og, og ég held að almenningur hvað sé gerir sér e, almennt ekki grein fyrir því hversu mikið af upplýsingum er verið að safna og að það að bara hvernig við ítum bara á takka borðið eða hvernig svona uh, hérna bara svipurinn er á okkur í símanum þegar við erum að opna símanum svo framvegis þetta er allt saman upplýsingar sem hægt er að nota og, og, og hérna og bein, svo sagt, til þess að beina kannski einhverjum upplýsingum á okkur á þeim tímapunkti 69% þáttakanda höfðu rekist á upplýsinga óreyðu og falsfréttir um koronaveru faraldurinn á netinu. Af þeim voru 83,1% sem sögðust hafa rekist á slíka upplýsinga óreyðu eða falsfréttir á Facebook, 49,5% á vefsvæðum sem ekki eru með ritstjórn og 38,7% á öðrum samfélagsmiðlum eins og til dæmis Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram og WhatsApp. Í hluta eitt af skýrslu fjölmiðlanefndar um miðlalæsi á Íslandi kom fram að nýju af hverjum tíu nota Facebook dagilega. Þar kom einni fram að á eftir fréttamiðlum á netinu voru næst flestir eða 65,6% sem notuðu samfélagsmiðl deginum áður til að nálgast fréttir. Í yngsta aldurshópunum 15-17 ára var hlutfallið hæst þar sem 92,5% hefðu nota samfélagsmiðl á síðastlegnum 30 dögum til að nálgast fréttir. Það er ljóst að samfélagsmiðla notkun á Íslandi er mikil og margir sem nota þá til að sækja fréttir. Hérna næst allir var ræða við Marianne Neral, verkefnastjóra almennar stefnumótunar hjá Facebook um þeirra hlutverk og ábyrð þegar kemur að upplýsinga óreyðu og falsfréttum. So Marianne, thank you so much for doing this uh, interview for this webinar. Uh, to start with, uh, how many uh, Icelandic users does Facebook have uh, and where do you rank in comparison to other countries per capita? Well, uh, lovely to be invited to this webinar, so thank you for having me. Um, well, Iceland is definitely in the very high end of number of users uh, per capita. Uh, Iceland has uh, about 290,000 users, uh, which is more than 80% of the population, I think. So uh, definitely one of the top countries in terms of users. In our survey, uh, 7 out of 10 reported they had seen fake news uh, regarding the COVID-19 pandemic online and 8 out of 10 reported they had seen it uh, on Facebook and Facebook is the number one place that people see fake news regarding the pandemic. Uh, all of this data is uh, a little bit different than we see in, in Norway where half of the participants reported they had seen fake news uh, regarding the COVID-19 pandemic and one third uh, uh, on Facebook. Uh, what is Facebook's role in, in all of this fake news? Well, first of all, um, the well, we don't want fake news on our platform or misleading content on, on COVID, uh, definitely. Um, and uh, it might be so that Icelandic users are very, have a high degree of media literacy, uh, that they actually spot this type of content. So that could also be one way to look at that survey. Um, well, we are doing a lot. Uh, we, are, we are a global company, right? With about 3 million billion users uh, and we have global community standards. And our standards do not allow uh, harmful uh, content on COVID-19. We remove that type of content. Um, but also we reduce the spread of uh, fake news regarding COVID-19. And here we work with third-party fact-checkers around the world. Um, unfortunately, we don't have an Icelandic partner, but we do work with 80 different organizations around the world in 60 different languages that help us uh, report fake news. And then we downrank and uh, reduce this distribution uh, very dramatically. But we don't want to be the arbiter of truth either, because we don't want to necessarily censor or remove uh, all fake news, but we want to give people a context 
for instance, we have a COVID uh, misinformation or information center uh, that people are directed to if they uh, read uh, information about uh, COVID-19 on our platforms. Uh, and we also want to provide further context for the user so uh, they are able to themselves decide what to read and trust and share. Uh, but uh, we want to, you know, downrank and uh, lower the distribution of uh, a content that is marked as uh, false or misleading. Uh, is there anything Facebook can do for individual countries? You, you have the language barrier, for example, uh, and if you take a small country like uh, Iceland, uh, which has not many many people in comparison to the whole world, uh, is there anything to to be to be done for for Facebook? It must be a difficult task. Yes, uh, well, we have a lot of users, as I mentioned, 3 billion users worldwide. And we do have 35,000 people who are working to ensure the safety and security of our platform and 15,000 content moderators who are reviewing content. And we do have a Nordic team, uh, which is also covering Icelandic language. Uh, but uh, obviously, uh, for instance, we, we use also machine learning and uh, artificial intelligence and with smaller language that would be really good at detecting this type of content as, uh, for instance, with English or other very large languages, uh, we have much more content, you know, to, uh, to use to train our systems. So this is a challenge we we have uh, in small markets, and it's the same in many other smaller countries. But our community standards are global, so uh, uh, it's not allowed to do anything else in, for Icelandic users and other users. Uh, even though we have some local adaptions to, uh, for instance, remove illegal content that are, is illegal in Iceland specifically. But uh, uh, I think it's important to also underline that we are always seeking to um, update and improve our guidelines. And we are working with experts and law enforcement, academics and different uh, organizations all around the world uh, to be able to strike the right balance between freedom of speech and also removing harmful, harmful content from our platforms. And uh, it's been very valuable also to have this dialogue with the Icelandic Media Commission on uh, to get insights from you and also to hear your perspectives that we use also to uh, improve our enforcement of our policies in Iceland. Can you tell us a little bit about the tools that Facebook uh, offer uh, for users uh, when we are tackling uh, the issue of, of fake news? Well, yes, sure. Uh, we are always trying to improve uh, the accuracy of uh, information on Facebook. So across our newsfeed, uh, which is the newsfeed you see on Facebook, we follow a three-part framework to improve the quality and also authenticity of, of stories you see. So first we remove the content that violates our community standards. Uh, for instance, we remove uh, claims that doesn't exist or that COVID-19 uh, is not dangerous or that the vaccines don't work. We remove that type of content. Um, and then we reduce the distribution of um, uh, fake news or uh, misinformation that is not deemed as you know, directly harmful or threatening to uh, a person's health or uh, well-being. Uh, but uh, we label it as false, and then we provide further context for the user to, to s so that they could read more about, for instance, a link to the public health authorities' pages uh, on COVID-19, so that they can access correct and quality-assured uh, authoritative in information. Um, so uh, we have invested quite a lot uh, in uh, to fight the spread of uh, fake news, and uh, we have more than 80 partners around the world working on fact-checking our content, and they work in 60 languages. But 
we are always looking to expand our program to more markets and languages. So uh, maybe Iceland will be on that list uh, eventually. Uh, and when a tag checker rates a story as false, we lower it uh, in the newsfeed and uh, the distribution drops significantly. Um, but we also want to empower people to decide for themselves what to read and trust and share. So um, we, yeah, we label the content and we you, uh, provide further uh, context and alternative other news sources so that uh, you could uh, um, decide for yourself what to think. But what we see is that uh, much fewer people uh, share content that has been marked as false. And uh, I would also say that, uh, for instance, supporting your campaign, the Stop Pink Check campaign in Iceland on how to spot and detect false news, that's also important measures. And we are planning a new campaign also in Iceland on uh, how to spot uh, false and misleading information on COVID. So I uh, hopefully we will launch this campaign uh, this spring. Spotting fake news is a difficult task and it's a little bit unfair to put all of the responsibility on your shoulders. Uh, do you depend uh, on uh, users to report fake news uh, when they see it? Yes, definitely. We encourage uh, users also to use our reporting tools. So on every piece of content on Facebook and Instagram, there are three dots in the right top right corner where you can report content as being false or misleading. And uh, we don't only work with fact checkers on spotting false news. We can see that, for instance, uh, we use other signals as well, such as um, if uh, a lot of comments are, this is unbelievable, or this is seems surreal, then we understand that, okay, a lot of fake news is very sensational, and, and the aim is to just get more clicks. Often it's financially motivated uh, to get people to enter uh, uh, external websites and maybe being tricked in scams or, or something like that. And then we, we use these signals also to reduce the distribution. So definitely we encourage uh, our users to report content that shouldn't be on our platforms. And what is uh, fake or disinformation is, is different in the mind of, uh, of, of users. Uh, I, I can say that something is fake if I just don't agree with it. So uh, reporting is, is one step and, and then you have to review it, of course. Yes, definitely. And uh, that's why we don't want to be the arbiter of truth, because, uh, for instance, you know, with election processes, politicians may uh, come up with promises of uh, uh, if we're building this bridge, then we'll get 2000 more um, workers or um, this will create a lot of revenue for uh, taxpayers. Uh, but uh, who is to say if that's actually correct or not? Uh, and that's why it's really hard to, uh, to you know, determine whether something is truth or false. But we could, uh, if enough users are reporting it, and also if we see a lot of signals, uh, seeing that it's uh, definitely uh, false, then we obviously want to inform our users so that they can take informed decisions. But it's also a very important part to educate people, uh, young people. At least in Norway, we see that uh, more young people and elderly people are more exposed to uh, believing fake news. Uh, so education and um, heightening media literacy is definitely very important so that people are um, yeah, equipped to, to determine for themselves. This is the same result we get in our survey. The youngest and the eldest uh, have the most uh, difficulty uh, both spotting it and and uh, and reporting it there. But what about uh, like Instagram? Does it require uh, a different approach than Facebook? Yes, Instagram is quite a different platform as it's more primarily a platform for sharing images and video stories. 
But definitely, uh, we have also introduced a number of measures to uh, for users to uh, stay safe on Instagram. For instance, uh, you can see about this account uh, to understand who is behind the account and uh, where the country is from and also the ads the account is currently running. Uh, so you get more information. And we also work together, Instagram and Facebook work together on uh, so-called coordinated inauthentic behavior. Um, uh, so to detect uh, coordinated inauthentic behavior um, that would spread disinformation uh, and information operations on our platforms. Um, and uh, when we find misinformation on Instagram, we take steps also to reduce uh, distribution. We use image detection technology to find content that has been debunked by Facebook's um, third party fact checking program. Uh, and we then filter it from hashtags and explore. Uh, and also we down rank the content in, in the feed and in stories. So we, we also label content as false on Instagram. And you can also see these pop-ups uh, when people try to share posts on Instagram that include content that has been marked as false. So we, we do some of the measures. We also detect false news in memes, actually. <laughs> so we use a combination of text and image technology to, to identify such content as well. A lot of this information uh, is distributed through a messenger between individuals and, and groups. Uh, is there anything you can do uh, about that? Well, yes, uh, obviously people are free to share what they want, um, but definitely we have specific mes measures on uh, messengers that prevent the spread of misinformation and also to reduce uh, the fake and imposter accounts because we can see that uh, fake accounts are much more likely also to share uh, harmful or bad quality content. So uh, we want to re reduce the um, fake and imposter accounts and we also want to support the uh, broader efforts uh, to increase transparency uh, on our platforms uh, through Messenger. So, for instance, if you if you forward uh, try to forward a message, you will see a forward indicator that lets you know that the message was forwarded, uh, and also you get the contact button from Facebook in Messenger. So you can see that more information about the publishers of the articles and the images uh, that provides more background information. Um, we also have uh, verified badges in Messenger to um, curb the efforts of imposter accounts. So people would know if they are chatting, chatting with a verified account, which uh, gives more legitimacy to, uh, to the account. But uh, definitely you should also block and report content on Messenger uh, that violates our standards. Now we have an upcoming elections in Iceland, uh, so I want to talk a little bit like, uh, about the tool Ad Library. We are talking about uh, the transparency of information uh, is important uh, and elections uh, is a time where we see a lot of fake news and, and this information. Uh, how is Ad Library a, a helpful tool? Well, uh, we think it's very important uh, to be able to see uh, what, who are behind an ad and also uh, both active ads, but also uh, previous ads the user has run to increase transparency because greater authenticity, transparency and accountability about this political and social ads uh, means that people can know more about who is trying to influence their vote, right? So that would help us pr protect uh, elections and also foreign interference in elections. So the ad library, uh, it now houses nearly 8 million ads and it continues to be a critical tool. Uh, and uh, many use them, for instance, regulators and journalists and also researchers to understand more about the elections. But we can't uh, do this alone. Uh, we can't 
secure the elections alone. So we work also with the governments and watchdogs and regulators uh, to bring more transparency uh, to ads so that people uh, can keep both us but also the advertisers accountable. Uh, and Iceland is one of the countries where we have launched uh, our ads about social issues, elections and politics. And here we do require the advertisers to uh, complete an authorization process uh, where they have to confirm their identification. Uh, they need to include a paid for buy disclaimer on the ads and also have their ads included for up to seven years in a publicly available searchable archive even after they stopped running. So hopefully that will create more transparency and also that knowing that you could always go back and check what, <laughs> what the advertiser has done before. The ad library is not just for the advertiser, it's, it's open to uh, all of the users. Yes, definitely. It's open for everyone. So uh, this uh, is a, one of our measures to uh, definitely increase transparency about ads so that you can't one day run an ad about one political issue and then the other day do something completely different. Then everything will be stored in our ads library and and everyone is able to access uh, what ads you have run. Now, Facebook has seen a, a lot of elections and you've seen a lot of uh, ugly uh, fake news and disinformation. What ha has Facebook learned from these elections and can use to improve for upcoming elections? Well, uh, definitely we have learned a lot uh, because both elections have changed and so has Facebook. So we have uh, invested a lot uh, of resources into both finding and removing malicious activity on our platforms. Um, we have more than 35,000 people working on safety and security issues on our platforms. And since 2016, we've been involved in more than 200 elections around the world. So uh, for every election, we'll learn something new and we have both developed new products and also developed stronger policies to help prepare uh, for uh, upcoming elections. So around the world, we have 40 teams involved in this work and more than 500 people only working on elections. So we have also a team working on the Icelandic election um, to cover all the aspects and identify risks. Uh, and it's also very important for us to talk directly with Icelandic stakeholders to get a good picture of uh, what the situation is in Iceland. So we have become much better at uh, finding and removing people who are abusing our platforms um, and also blocking fake accounts. We're blocking nearly 6 billion accounts, uh, both uh, in last year and the year before. Um, and they are detected automatically by our technology before anyone actually see them. Um, yeah, and we try to also limit uh, the spread of false news and misinformation and uh, also this transparency with the ad library tool on, on political advertising, but also on pages that you can go, always go in and check uh, who is behind the page and uh, getting more info. So, uh, yeah, we, we invest a lot in stronger artificial intelligence and also machine learning to find and prevent abuse. But, um, yeah, it's super important also to, that we work with the law enforcement and state officials and other technology companies because we are not in a vacuum and we're not uh, the only actor. So we need to collaborate with a lot of different stakeholders to, to get a full picture. Uh, we see that fake news and disinformation is a growing problem. Uh, we can't, uh, of course, not predict the future, but uh, in the end, if we uh, look uh, forward uh, and uh, and and uh, what uh, what measures are necessary for Facebook to have in place to keep up with new aspects of fake news and disinformation. Well, we always, we just have to continue investing in security and I think security is an arms race. There will always be actors who try to 
uh, abuse our platforms and, and misuse our platforms. Uh, um, and we need to keep up with that. So we always need to improve and uh, detect new trends and improve both our policies, but also our technology and invest in human moderators to, um, to keep our platform safe. So we continue learning for each election and for each new development. We try to incorporate that in, in our systems and in our teams. Um, so I think it will be, we will never be free from fake news or misinformation or harmful content because I think in many ways the internet reflects the real life. So you get not only the good sides of the people's lives but also the worst sides so I think it's uh, very important that we continue uh, investing and learning uh, and don't stop doing that and fake news is a big problem for all of us not only Facebook so we are all in this together definitely and uh, I really also therefore appreciate uh, our dialogue with you uh, and also other stakeholders in Iceland and look forward to continued both dialogue but also getting valuable input that we could feed into our teams and our work uh, at Facebook. Marianne, policy manager for Norway and Iceland uh, at Facebook, thank you so much. Thank you very much.